Për shëndet i dashë vërën zonës dhe ju të dashë përprinder. Uri këtu e mësërish me një leksion të biologisë të klasës të tetë, e cila është një përshëritje e tematikave kryesore në periudhën e dytë. Pra, si që keni qënë në pragë testi, apo në pragë të mbyllës të periudhës. Temat kryesore janë zgjedhër frimë këmbimi dhe qarkullimi. Atër, konceptet kështë që do të ndalemi në sot, do të jenë frimë citje, frimë nëzjerje, frimë këmbimi si proces, nëzënësi jetësore, djegje qelizore, për procesin e frimë këmbimi. Pra do të bëjmë një ri për së rritje. Ndërsa, për qarkullimin e gjakut, do të ndalemi tek qarkullimi, për bërësit e qarkullimit e gjakut dhe funksionet e tyre për të dyja temat në fjalë. Atër e fillojmë pa humë bërko me aparatën e frimë këmbimit. Si kunder, ju mund të aprodhoni momentalisht së bashku, të entojmë të marim ajer bashku se frimë, dhe të vëmë reqë farë ndodhë. Atëherë, ne jemi duke thithur ajer. Ajeri përmban disa lëndë të ndryshme në përbërit e të cilit më me shumitës është azotisht, atë të 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 8%, oksigeni 21% dhe një pjesë shumë e vogël dhe oksid karboni dhe gaza është të tjerë. Pra, për të funksionuar organizmi ynë, nevojitet oksigen. Pikërisht, procesi mi disë të cilës në thithim oksigen dhe simbeti qelizore arrim të nëzjerim dioksidin e karbonit, është frimë këmbimi, i cili zhvillohet në nivel mushkëror dhe në nivel qelizor. Frimë shkëmbimi i zhvilluar në nivel mushkëror, ne mund të aqëjmë dryshe si aerosja e mushkërive, pra gjatë të cilës, mushkrit mbushen me ajer dhe arrin kjetë shkëmbejnë ajerin që hynë në zgavrat e tyre me enët e gjakut duke bërë të mundur kalimi në oksigenit. Pra, pikërisht në nivelin mushkëror, përvejtë se grumbullimit ajerit bëjtë i mundur dhe shkëmbimi i oksigenit midis alveolave ose hojzave mushkërore dhe enve të gjakut ose gjakut kapilar që vjen në mushkëri. Sigurisht në figur, unë ju kam paracitur, pra ndërtimin për të rikujtuar e pjesve të aparatit të frimë marjes. Atere, organet kryesore që ndërtojnë, organet që ndërtojnë aparatin e frimë marjes, ne i kemi klasifikuar në dy kategori, kryesore dhe dytësore. Organ kryesor i aparatit të frimë marjes është pikërisht mushkëria dhe në trupin tonë se cili prenesh ka dy mushkëri. Organet dytësore janë të gjitha organet të cilat ndihmojnë në futjen e oksigenit në mushkëri dhe në nëzirjen e dioksidit të karbonit jasht. Atërë le të rëndisim së bashku cilat janë këto organe. Zgavra e hundës të cilën gjithë cilë i prejush mund të aprek dhe të daloj, më pas vijojmë me skërfyelin i cili përbohet nga dy pjes, nga faringu dhe nga laringu. Atërë, faringun, që ne të kaparati tretës e kemi trajtuar fytin që shërben për të kaluar ushimin, këtu shërben për të kaluar ajrin, pra një pjesë e faringut, pra këtu kalon ajrin. Midis në gjatësin e skërfyëllit, ne shojmë që unë kam paracitur në figurë me një qërë blu, një pjesë që e kam e mërtuar glota. Në glot janë të vendosura si puna e telave të violinës apo të kitarës, kordat zanore të cilat, në përmjet kalimi të ajrit, mund dësojnë artikulimin e tingujve. Pra, sa më të të endosra të kemi korda zanore, aqë me i qartë është zëri. Sa më të lëshuar atjen ato, aqë me i trashë dhe i njëru është zëri. Duke qënë se faringu është pjesa që lidhë aparatin frumë këmbyës me aparatin tretës, atyre, me të kuqe në figur, kam paracitur një valvul që quet epiglot. Gjatë momentit kër ne u shqehemi, Epiglota mbyllë rrugët e ajrit në mënyrë që ushimi të mos kaloj në aparatin frumë këmbyrës. Në këtë mënyrë të vilen reguli për të theksuar kur hamë nuk duhet të flasim. Gjatë momentit që kalon ajri, epiglota mbyllë rrugët e tretjes dhe hapë rrugët e frumë këmbimit. Më pas, ajri kalon në përmjet skërfyllit në trake, në bronke, pra trakea të gëzojt në dy bronke, në bronken e majt dhe në bronken e djast. Bronket degzohen në disa degzime më të hola që quen bronkjola dhe që shkojnë më në skajet e se cilës mushkëri. Në skajet e se cilës frej bronkeve, 
ndodhen alveolat mushkërore ose hojzat, të cilat janë qese që mbushen me ajer. Në nivelin e hojzave, ndodhë shkëmbimi mi dis oksigenit ajerit dhe dioksidit e karbonit që vjen si mbeti qelizore nga trupi. Mushkërit, në rastin ton që e kam parashitu dhe në figur, po t'jemi pak të vëmëndshëm, njërë nga mushkërit dhe përkatsisht mushkërin e majt, e kam parashitu pak më të vogël se sa mushkëria e djaftë. Pse ndodhë kjo gjë? Kjo ndodhë sepse në mushkërin e majt ushtronë trysni zemra. Por këtë arsye, mushkëria e majt ka kapacitet dhe nëzënsijet sore më të ullët se sa mushkëria e djaftë, përmënda konceptin nëzënsijet sore. Pra, sasia e ajrit që mund të nëzër mushkëria është nëzënsijet sore, e cila mund tjetë në varsi të sasis maksimale që mund të nëzër, që do të thotë është limiti si pas të të cilit mushkërit mund të dëmtohen Por këtë ushtërimet fizike luajnë rolin e tyre shumë kërësorë në këtë proces për sërbitjen sa më të mirë të aparatit fërëm këmbyës dhe përkatsisht mushkërive. Mushkërit vishen nga një cip që në figurën e kanë paracitu me shtres të verë, me njërë të verë, e cila quet pleura. Mi disë mushkëris dhe pleurës, ndodhet një lëngë që unë për vetë idenë që është lëngë, ujorë, e kanë paracitur me njërë të kaltër, pra që quet lëngu pleural. Shumica e së mundjeve komplikacionet të aparatit fërëm këmbyës mund të arrinë edhe në nivelin e infekcionit të lëngët pleural në këtë rrasë, dhe mund të jequet pleurit. Në figur, kam paracitur gjithashtu një pies në form të shesht, me njërë të kuqe, për të perifrazuar pjesën që është një muskul, që është diafragma. Diafragma është një muskul i shesht, që ndanë pjesën e aparatit të frumë këmbyës me pjesën e poshtme. Ta një leti imaginojnë pak, si marim në frim dhe që farë ndosë. Pra, gjatë momente që ne marim frim, theksojmë, jo gjithajri që thithim është oksigen. Mirë po, oksigeni është një element shumë i rëndësishëm për qeliza tona. Më parë për mënda, konceptin frim e marje qelizore. Pra, e thëndryshe, ne marim frim edhe kur qeliza jonë merë frim, sepse oksigeni duhet të shkoj në qeliza. Oksigeni shkoj në qeliza pasi aty ka një rol dhe një funksion shumë të rëndësishëm fazën e dytë për posë frimë këmbimi në nivel mushkëror, që është djegja qelizore. Djegja qelizore është momenti në të cilën. Qeliza duhet të shpërbëj, ose të djeg, sheqerin glukoz në pranit të oksigenit për të prodhuar dioksidin e karbonit dhe uj dhe energji. Pra, procesi kryesor është që të prodhohet energjia. Si rjedhoj, kjo energji e prodhuar është një energji e cila do të përdoret nga organizmi për të kryer qoftë proceset kimike dhe qoftë proceset mekanike. Dhe momentalisht që unë jam duke folur, pra është energjia që prodojt në qelizat e mija, si redoj e djegjit së sheqeri glukoz, por jo vetëm sepse në qelizat tona ose në indet tona ndodhen dhe proteina dhe yndyrna, por qeliza jonë duhet teksuar përdor formën e thjeshtuar sheqerin glukoz. Ta një letë analizojmë së bashku. Dioksidi karbonit pra u prodhua, u konsumua oksigen dhe u prodhua dioksidi karbonit. Paralelisht prodhojt uj. Mund të ndosë që gjatë ditës ju nuk e një pyrë uj fare, pra nuk e një ndjerë nevojen. Si është e mundur kjo? Pikërisht që liza tona janë në gjëndje që të sigurojnë vetë sa se uj, por kjo së do të thotë se ne nuk duhet të konsumojmë uj, pra të mos nisemi nga fakti që prodhojt uj në organizëm. Atëherë, në rastin konkret, procesi gjatë të cilit, thithet oksigeni dhe prodhojt dioksid i karbonit, është pikërisht ajo që ne quajnë frimë më shkëmbim dhe raporti mi disë oksigeni të thithur e dioksidit karbonit të konsumuar në rastin konkret, që shojmë është 6 me 6 e është 1, po të thjeshtojmë 6 me 6. Pra do të thotë që sa oksigen thithim, aj dioksid karbonit në vëllim më larë do të nëzjerim. Ati rekalojmë në pjesën tjetër. Ndalemi pak ke funksionet kryesore të aparatit të frumë këmbimit. Si kundë rethash para prakisht shkëmbimi i gazeve. Pra, do të hy oksigen dhe do të nëzjerim dioksid karboni. Nuk për hy në detaje më të theluar atë procesit, sepse një orit e klasës janë kaq, dhe fëmijët duhet, pra ju duhet të dini kaq. Së dyti, funksion brojtës. Duhet të keni marrë në biologi që zgabra e hundës dhe mukozat e aparatit frim këmbyës janë via e parë ose barjera e parë mbrojtëse ndaj agentve patogen. Pra, nëse një mikrob, apo një ashkel, apo një grimës plurë, jetira me radhë, 
kyn me një reakcion i pari organizmi të është eshtima, ose ruf e tjera me ra. Pra, këto koncepte në tregojnë që organizmi unë është duke kundur vepruar dhe pikërisht aparati fërën këmbyës është duke luajtur funksionin mbrojtës të ti. Një kohësisht kam trajtuar funksionin homeostatik. Si e kuptojnë funksionin homeostatik dhe që është homeostaza? Homeostaza është ruajtja e qëndrushmëri së lëndëve në lëngun indorë dhe përkatsisht në atë jashtë qelizorë. Atër do të thotë që në qoftë se unë jam të qeliza tona, pra në trupin tonë, dhe prodhoj dioksid karboni si pas reakcionit që neve folëm, atër do të thotë që kjo sasje dioksidit karbonit duhet të dal jashtë. Pra, në këtë mënyrë, eliminimi dioksidit të karbonit jashtë dhe i një pjeset të ujtë, si e provojmë ne që ne avullojmë ujtë nga trupi unë, në stinën e dimrit, kur është fëtot, ju të gjithë e keni parë që nga goja, të filonit të në të shihni me sytë të lirë avullin që ju delë. Pra, në prantë gojës të uaj, ndodhë cili proces në këtë rast, këndesimi. Pra, ju të gjithë mund të keni parë të pa dukshme në të dukshme. Në këtë rast, ju bindeni që uaj është duke dalë nga trupi. Dhe përmjet, aparatit fërën këmbimit. Pra, një pjesë e humbjes e ti gjithashtu dhe dioksidi karboni gjithashtu. Nuk po ndale me reakcione, sepse janë tema i do trajtojnë në klasat më vonë për të theluar më tepër një urit. Së mundje që mund të prekin këto këto aparat ose këto organe. Një nga së mundet më të shpeshta, nëse ju keni shkuar të këmije ku rojtë mos keni shkuar, është brënshiti. Pra mje këtë thonë brënshit. Atire, duhet të kuptojmë që Brënshiti mund të shkaktohet nga viruset të caktuara të cilat mund tjetë pezmatim i rrugve të frimë marjes për katë si shtu në nivelin e bronkjeve, bronkjolave të tjera me rao. Pleuritin që e folëm që është cipa në infekcion i cipës, së mushkreve dhe konkretisht i lëngut pleural në të, enfizema që mund tjetë ngushtimi i hojzave, tumore të ndryshme e tjera me rao, por jo pak të shpeshta janë edhe dëmtime të rase të përdërimit të duhanit apo të lëndëve të ndryshme të cilat mund të dëmtojnë shëndetin, për të cilën keni folur në tema të tjera. Atër, pjesa e dytë për cilë do të flasim në këtë temë për sëritje është pikëri shërkullimi i gjakut. Dhe fokus i ku do të ndalim ne është në dy aspektet shumë të rëndësishme, së pari në nërthimi në aparatit shërkullimi i gjakut dhe së dyti si krye shërkullimi i gjakut, por pa në shkaluar funksionet dhe ndërvarësin me disë sistem aparat shërkullimi i gjakut dhe frim këmbimit. Atër, ndërtimi i aparate qarkullimit e gjakut të është sipsa i përbojët nga zemra dhe nga enët e gjakut. Zemra në kontekstin tonë është një organ muskulozi cili përbojët nga dy loj muskuj që i vizuar dhe i lëmuar të cilët formojnë muskuj në veçant kardia. Ajo vishet nga një cip e hol që është perikardi dhe përbojët nga dy gjysma dhe se cila nga dy gjysma të ndahet në dy gjysma dhe dy gjysmat e zemrës janë në pjesën e stipër me veshorja e djath, veshorja e majtë, barkusha e djath, barkusha e majtë në pjesën e poshtme. Gjaku kalon nga veshorja në barkushe dhe jo anën stjeltas. Kjo për vetë faktin, sepse veshorja në barkushen lidhet me anë të valvullave, me dy fledza dhe valvullën me tre fledza, veshorja e djath në barkushen e djath. Dhe valvullat mundësojnë në kalimin e gjakut në një drejtim dhe hapen në një drejtim. Ndërko, pjesa e barkushes me enët e gjakut lidhet në përmjet valvullave gjysme hënore. Atër, për të kuptuar se si funksionon qarkullimi i gjakut në trupin ton, para se gjithashtë të kuptojmë cilat janë enët e gjakut, pra ju duhet mani mënd cilat janë enët e gjakut, që kryen kalimin e gjakut në pjesë të ndryshme të trupit. Filloj me aortën që është ena me e madhe dhe me e gjerë, që delë nga zemra, e cila dëgzohet në enë më të olla që janë arterjet, arteriolat dhe kapilarët. Pra, në kuptim figurativë në figurë kam bërë enët e gjakut dhe qelizën. Pra, do të thotë që gjakut do të shkoj në gjdo qelizë tonë për të quar lëndë të nëshyse, hormonet, ujnë, energjinë, gjithë shka për cila qeliza ka nevoj. Atere, pra, shpërndarja lëndëve në trupin tonë i detyrohet përkatsisht gjakut. Dhe pjesë përveqë në dërtimit të aparati qarkullimit i gjakut është vetë gjakut. Pra, sistemi i qarkullimit nuk do të mund të funksionante, në qohë se gjaku nuk do të ishte pjesë të lëviste në këtë sistem tubulash apo gjypash. Atere, një proces shumë rëndësishëm që nuk duhet anëshkaluar se një koncept është, sistemi i qarkullimit gjakut në trupin në njëriut është imbyllur, pra dhe të thotë, funksionon në rath, në dy rath, në rethin e vogël dhe rethin e math. Tani, 
Të dy këto rath kanë për funksion që me ente gjaku dhe me zemrën të shpërndajnë gjaku në shdo pjesë të trupiton për katsisht. Qarkullimi vogël, zemër, mushkri zemër, qarkullimi math, zemër, periferi, zemër. Dhe periferi për ne që e qdo qelize trupiton, e cila ka nevoj për lëndër shqyse. Por erdi gjaku në qeliza tona, si do të bëhet i mundur këthimi i gjakut në zemër sërish për të ndalë mbetjet jashtë. Atere, kapilarët e gjakut që ne i përmëndëm enët më të holla, më periferi këtë trupiton, që mund të shojmë dhe kësë syton të kebarda e syve, janë grupohen në enë më të gjëra që janë venullat, venullat në enë më të gjëra që janë venat. Dhe të anë i po të shojmë e kujdes figurën, nga zemra, nga barkushja e majtë, gjaku del në aort, arterja, arterior, kapilar, unë e kam parashitur në figurë me në gjurë të kuqe dhe kam parashitur drejtim shi gjetash. Po të ndjeki me kujdes, drejtimi shi gjetave të regon ka hon e lëvizjes e gjakut. Pra, arterjet kanë për funksion që të qarkullojnë gjakun nga qëndra drejt periferis. Pra, nga zemra drejt periferis, ta shpërndajnë atë. Pra, lejojnë mundësimin e kalimit në një drejtim. Në afersit e qelizës vinë kapilarët të cilët grupojnë në venula, vena. Pra, gjaku këthehet në zemër, me anë të venës dhe nga zemra derdet në veshoren e djath. Nga veshorja e djath, kalon në barkushen e djath dhe pasaj me antë arterjes mushkërore, kalon në mushkëri. Pra të gjitha arterjet përmbajnë gjak të pasur me oksigen me përjashtim të arterjes mushkërore që për kuptim figurativ dhe detajik të figurës për të kuptuar me qartë e kam paracitur me njërën blu. Pra fakti që arterja mushkërore është arterja e vetë me që mbarë gjak të pasur me dioksid karboni, për vetë faktin sepse ajo largon gjakun nga zemra. Dhe arteria mushkërore liron në nivellin e kapilarve, në alveola, dioksidin e karbonit, si redojë ndryshimit për qëndrimit e trysnis, në të dyja këto aspekte, në ojza dhe në kapilar, dhe gjaku lidhet me oksigenin në mushkëri për të këthyër me antë venës mushkërore në zemër dhe përkatsisht në veshorën e majtë për të filluar sërish qarkullimi nga e para. Kjo mënyrë e qarkullimit të gjakut, pra e kalimit me antë venës, bëhet për vetë faktin sepse venat këthejnë gjaku në zemër. Duke qënë se zemra pompon gjaku në pjesën më të madhe trupit me rethen e madhe qarkullimit gjakut, barkushja e majtë është më e fuqishme se sa barkushja e djath, pra më e fort në rrasi konkret dhe me muskulatur më të trash. Për këtë arsye, Gjaku filon, qarkullimi gjaku të ima filon në barkushen e majt dhe shkon në qeliz, në përmjet rrugve që tha ma orë të arteri, arterior, kapilar, qeliz, frim shkëmbim në nivel qelizor për të cilët folën pak më për parë, antemër, parë arse, këthehet në përmjet venullave, venave në veshorën e djatë dhe këtu qarku mbyllet. Qarkullimi vogli gjaku të filon në barkushen e djatë me antë të arterjes mushkërore, në mushkri dhe pasaj me antë venës mushkërore këthehet për në zemër. Duke i qënë se filon në barkushën e djath dhe përfundon në veshorën e majtë dhe përfshin zemër, mushkri dhe këto organe, janë ka që pra njëra tjetërë, sepse e pam dhe në figurë që mushkria e majtë ishte pak me vogël në kapacitetë se mushkria e djath, kjo për vetë faktin që zemër është rënë tryshtni dhe për këto arshqyë kanë parëqitur dhe zemër në këto pozicion për të kuptuar si që ndrona jo në trupin tonë. Por nuk dua të anashkaloj fokusin kryesor të ndërvajrësis me disa aparatit qarkullimit dhe aparatit të frim këmbimit. Atere, shpërndarja e lëndve të rajtuan pak më parë i referohet gjakut. Atere, gjakut do të vinë në mushkri, do të marë oksigeni dhe në këtë mënyrë vetë zemra që përbohet nga qeliza muskullore që e thamë pak më parë nga muskulli kardia, pra mix në rastin konkret, ka nevoj për oksigen. A do të thotë, mushkria i djenë në funksion zemrës për të afonizuar me oksigen qelizave të saj. Në të njëjtë mënyrë, vetë gjaku do të marë lëndët u shqyse energjinë e tjera me randë, hormonët dhe të të qoj ato në mushkri, që vetë qelizat e mushkris të funksionojnë, por jo vetëm, do të marë oksigenin për të quarë drejtindeve, do të marë dioksidin e karbonit për të nëzirë jashtë si mbetje qelizore. Në këtë mënyrë, kjo është nërversia që egzistonë me disë sistemi qarkullimit i gjakut dhe aparatit të frymë këmbimit. Atër, funksionet kryesore të sistemi qarkullimit gjakut, të pëndalem kryesisht e gzemra si organi kryesori pompimi të lëndëve, atëre për të provuar këtë gjë, mendoni dhe imaginoni pompën në shtëpi tuaja, ose në palatin tuaj ku jeni, për të thithur ujnë nga nën toka, ose nga depozita dhe për të quar në shdo hyrje. Në të njëtë mënyrë, zemra funksionon, pra pompon vazhdimisht në mënyrë automatike, pa pushuar as njëherë, pra gjak në të gjithë trupin. Në këtë mënyrë, 
në këtë mënyrë. Uh, ajo funizon të gjitha organet, si kundër pompa me uj, funizon shtëpi tona me uj. Atere, kjo është funksion kryesor, qërkullimi dhe shpërndarja e lëndve, shpërndarja nëzitësis e hormoneve, e proteinave, vitaminave, ndyrnave, tjera me rarë, pra gjitha por jo vetëm, si kundër aparati firm këmbyes, aparati qërkullimi gjakut ka funksion mbrojtës. Qelizat e bardhët të gjakut realizojnë mbrojtjen nda infekcioneve të ndryshme dhe një kosisht qelizat e kuqe që transportojnë oksigenin. Atër, një kosisht funksioni shumë rëndësishëm është kundër uh, hemoragjis, pa do të thotë në rasën e pritemi, të gjithë e keni provuar që formojt një kore në pjesën ku ne pritemi. Kjo është, pra një përgjigje reagimi e trupit ton për të penguar hemoragjin dhe realizojt nga trombocidit, ose plakzat e gjakut. Um, Urej shumë që të punoni qetë, të keni kuptuar për mledhjen, konceptet kështë duhet të mbani mund të janë pikërisht organet, për se cilin prej të dyja temave që përcaktuam ose që trajtuam së bashku, së mundet që i prekin e to, konceptet kështë të temës, dhe një kohësisht dhe zemra si organ preket, kryesisht nga së mundja me shpesh që është infarkti, miokardit, arteriosklerosa, që është dhe mosja e enve të gjakut nga rëbonda dhe se rritja e përqëndrimit të ndyrës, tjera me ra, Emocionet gjithashtu i dëmtojnë zemrën si organ dhe aparatën që rekullimit gjakut gjithashtu, së mundit e gjakut që prekin dhe më thënë vetë vet gjakun në përbërën e ti. Për gjithë këto ju ftoj të ullumën toni dhe i keni dhe të shtëpije, pra të shtoni numrin e së mundjeve dhe mënyrën se si mund të mbrojmi për se cilin për e tyre edhe mbi të gjitha, për të kuptuar automatizmin e zemrës, mundoni të hapni dhe të mbyllni 7-2 herë në minut dorën. Do lodhet, pse? se se përmban muskull të vizuar, nërsa zemra përmban të muskull mix, i cili përmban muskull të lëmuar dhe të vizuar, dhe muskull i lëmuar i e pasaj automatizmin. Muskull i vizuar siguron energjinë e nevojshme për qelizat e saj. Falem derit dhe pun të mbarë.